ሰርቤቱን ካነሳን እንግዲህ ከለውጡ በፊት ያው በግድ ቀደም ሲል ይሄ አይደል ነው አሁን እየመረና ያለው ብለሃል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን በተመሳሳይው ፓርቲው ስላል ተቀየረ ይሄንንም ገልጸዋል በፊት ሰርቤቱ ገብታል አሁን ደግሞ ለውጥ መጣ ከተዋለን በኋላ ላራት ወራት ቆይታ ወጣሃል ከዚህ ቀደም በተለያየ መንግስት መገናኛ ብዙሃን ጭምር በቴሌቪዥን መስኮቶች سنመለከታቸው የነበሩ በማረሚያ ቤቶች ይፈጸሙ የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ سنሰማ ቆይተናል የተጎጁ ተጎጆች ጉዳዩ ባለ ቤቶች ሁሉ ሲናገሩ ተመልክተናል አሁን ያ ሙሉ ለሙሉ እንደማይኖር ሁሉ ነበር የተገለጸው ለጉብኝትም ክፍት የተደረገ መስርቤት አለ ተመለሳ አንተ ገብታል ይስረኞች አያያዝ እንዴት ነው እንዴት ከረማችሁ አልካ ቆንጆ ጥያቄ ነው እንግዲህ ቀደም ያልኩሽን በደንብ ለማስመር ያል እኔ ማከላይ ነው ማቀዋለሁ ዶክተር አብይ ምናልባት እኔ ማከላይ በመታሰርበት ሰዓት ኢንሳ ውስጥ ነበር መሰለ ማከላዊ 05 የሚባል ሰርቪስ ውስጥ ተሰላለ ለሊት 6 ሰዓት እየጣለ ነበር ፖሊስ መልማራ የሚያረጋው 6 ሰዓት ከሌሊቱ ጠልቶን 10 ሰዓት 11 ሰዓት እዛው ነው መጥነን ቆመ ነው እዛው እንት ተመልመላን ወደ ከነገነ ወደ ክፍላችን ሳይበላ የሚባል በጣም ከዝቃዛ ቦታ አልባትም በዚህ በጎብኝቱ ካያችሁት እጅግ በጣም ክፉ የሆነ ሰርቪስ ነው እዛ ጨለማ ቤት ውስጥ ለ5 ለ6 ቶሮ አካባቢ ተሰቃይተና ለሐሳብ ብዛነት ብለን ለወነተኛ ዲሞክራሲ ስርዓት ብለን ለፍትህ ብለን ነው ዋጋ ከፍል ነው ተገደነ የታሰረ ነው ወደነ ያለው ሰርቪስ መንገው ያ ዘመን ያ በቃል የሚል እምነት ነበር ያ ዘመን ተመልሶ ይመጣል የሚል በፍጹ አስሎ ነው እና ቢያንስ ቢያንስ መጨረስ እንኳን ባንችል ቢያንስ የሆነ ተስፋ አለን እና አልፎ አለን የሚል እምነት ነበር እምነታችንን ግን ትርጉም አልባን ያርጉት አሁንም አዲስ አበባ ፖሊስ ማከላዊ የሚለው ስሙ ከመቀየሩ እንጂ ለዚህ ስድስት ሰዓት ሰዎች ተጠልቶ ምን ማለት ይችላል 3 ቀን ነው እንደውም ቆይት ከማከላዊ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እዚ ሶስት ቀን ሰዎች ስማቸው ሊጠላልሽ ይችላል ለምሳሌ እነ ሲሳይ አልታሰብ ፋንታውን ሞላ አማረ ካሴ አስጠራው ከበደ አየላ አስማረ የሚባሉ ወጣቶች ለ72 ሰዓት ለ60 ሰዓት እንደዚሁም ለ80 ሰዓት ቆሙ ነው ተመርመሩት መርማሪው ማብሮይ ቆማል ወይስ ይቀያያል መርማሪዎች ይቀያያሉ አነሱ ይቀያያሉ ነሱ ውሃ እየጠጡ ነሱ እንደፈለጉ እየተጫወቱ እንት ይላሉ እነሱ በረ ላይ ቆማን ተየ ይተባለ ተራ በተራ ያስቀባቸዋል አንዱ ጫርሶ በጣም ከረጅም ከ5 ሰዓት ከ6 ሰዓት ንግግር ባለ ሰው ታደም አንደኛው ታው እንደዚህ እንደዚህ አይነት የሚሳለቅ የፖሊስ መርማሪያ አዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ አንጥቷል ምናልባትም የማከላዊውን አገዛዝ የማከላዊ የጭቆና በትር አዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ አጣጥቷል አያዙስ ደሞ እስረኞች እንዴት ነው በያዙበት ማከላዊ ውስጥ ሶስ ባራት ነች ከፍሎ በዛች ውስጥ ከ20 ምናምን ሰው ከ15 ሰው እስከ 20 ድረስ ከ15 እስከ 20 ሰው ይችላል ተሰራሉ ሶስ ባራት እዚ ሁለት ወለት ነች አራት ሰዎች ሁለት ወለት ማለት እንግዲህ ፍራሽን በታረጊ ራስ አራት ሰው በጣም ከባል ነው አያስተኛ በጣም ተባብ ነው ሳጥን ነው የሚያክለው የተዘጋ ቤት ነው ምንም አይነት ንፋስ የለው መስኮት እቺን 10 ሳንቲ መታከል ቀዳዳ ያላት መስኮት ነው ያለችው እሷም አየር አታስገባ መስታወስ ነች እዛ ቤት ውስጥ ከአንድ ወር በላይ ሰዎች ይተሰራሉ የጻይ ብራና ያገኙ በአራት ሰዓት ውስጥ 15 ደቂቃ ብቻ ነው የሚከፈትላቸው ለ ለጧት ሽንትና ለማታ ሽንት ብቻ ከዛው እጪ ምግባቸውን የሚጠቀሙት እዛው ነው እዛው ነው የሚተኙት መጸዳዳት የለም ይሄ የሰውነታቸው መጣጣብ የጻይ ብራና ታገኝም እንዴት ለበሽታ እንደምትጋለጭ ደሞ ማሰቡ ቀላል ነው እዛው ውስጥ አንተ ነበር እዛው ውስጥ አንድ ወር ነው ያሳለፍኩት ነው ይሄንን እናንተ ሄዳችሁ ለህዝቡ ለውነት ስትሉ ማየት ይችላልላችሁ ህዝብን ማታለብ በፍጹም ህዝብ ተላንተ አደባባይ ወጥቶ 
ፈንጂ ታክፎ የሞተው ለዚህ አይደል እናት ልጇን ገብ የገበረችው ወጣቶች ትላንት አደባባይ ላይ ወጥተው ድምጻቸውን ያሰሙት ጭቆናን በጭቆና ለመመለስ አይደለም ጭቆና ለማስቀረጽ ይሄ ጭቆና ይቀራል ብለን ማከለ ታስረና ይሄ ጭቆና ደግሞ ምንም አዲስ አበባ ፖሊስ ላይ ነው የተጠበቀው በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ነው ደረሰነው የሚያሳዝን ዘመን ላይ ነው ደረሰነው ሐሳብ ይዘን ግን ሐሳብ በሌላቸው ደካማ የሆነና የሕግ ስርዓት እንኳን የማይገዛቸው ተናንሽ የመንደር ጎረምሳዎች እንደፈለጉ የሚፈነጩ በዘመን ላይ ነው የሕግ ለልና አንዱ ያፈረሰው ዜጎች የመኖር ዋስትናቸውን አንዱ እየናደው በሕግ የመገዛት አንዱ እየናደው በማን አለበኝነት ውጣና ጎራዴ ይዘ ይሄንን ይሄንን ኃይል ቀጥቀጣ መጣ እየተባለ አደባባይ ላይ የተነገረ እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች መንግስ መቆጣጠር ከብቶት ንጹሃን ሰዎች ግን ሐሳብ ያዙ ሰዎች ግን ጨለማ ቤት ውስጥ ይሰቃያል አኔ ከጨለማ ቤት ውስጥ ወጥቼ በፈጣም አሁንም ያልተፈቱ ሰዎች አሉ 22 ሰዎች አሁን እስር ቤት ውስጥ ራሱ 22 ሰዎች አልተፈቱ ያማራ ብሎይ ንቅናቄ ያማራሮች አባላት የደራ ኮሚቴዎች የመከላካ ሰራዊት አባላት እንደዚሁም የዚህ የተለፈው ትግል የቢል የመጽሐፍ አዟሪዎች አከፋፈዮች እና መሳይ የሚባሉ የደራ ኮሚቴዎች እና አጥዋበበ እና ሲሲያል ታሰብ እና አማራ ካሴ እና በለጠ ካሳ እና ክርስቲያን ታደለ እስካሁን እዚህ ያልተፈቱ እስር ቤት ላይ ናቸው በዚህ በጨለማ ግዙፍ ውስጥ ነው እየተሰቃዩ ያሉት እና ተላንተና ህዝቡ የሰጣውን ተስፋ በብልጣ ብልጦች እንዲቀማት ተርጓል በልግጥ ህዝብ ታግሶን ያዲስ አበባ ነው አይደል ታግሶን መላው ያገራችሁት ህዝብ ታግሶን በወደ ሰፊነት ከዛሌ ነገ ይሻላል ብሎ እንጂ ያንባ ገነኖች ማሸነፍ አቅዶት አይደለም እድል ሰጥቷቸው እድሉ ሲያበቃ እድሉ ግን ጊዜው ሲደርስ ቀይ መስመር ማስመር ይቀር ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እና መሰግናለን